uh, inshallah today we are going to start with chapter number 15 which is kinetics of a particle and we will be discussing the impulse and momentum method for kinetic analysis now just a quick review of uh, what we have done up till now taaki kinetics kya ye wala chapter samajhne mein aapko aasani ho uh, at the start we started with uh, chapter number 12 which is kinematics of a particle and as the name of this chapter indicates kinematics of a particle mein humne kiya kya tha ki we basically relate uh, displacement velocity and acceleration of the particle in various coordinate systems humne unki displacement velocity aur acceleration ko jo hai wo relate kiya tha uh then we started with kinetic analysis uh, in chapter number 13 now from chapter number 13 till chapter number 15 these are various methods of performing the kinetic analysis initially in chapter number 13 we started with force acceleration method of kinetic analysis now as the name indicate force acceleration method means you are going to relate forces with accelerations of a particle so whenever in any uh, problem you need to find a relationship between f and a you are going to use the force acceleration method of kinetic analysis uh then in chapter number uh, 14 <clears throat> we discuss the work energy methods for kinetic analysis uh work energy method mein we discuss two major uh, topics uh, one is the principle of work and energy the other one is the conservation of energy principle uh, both these principles of kinetic analysis are uh, used for uh, relating forces velocity and displacement so whenever you want to find out a relationship between f v and s uh you can use uh, these work energy methods for kinetic analysis the only difference uh, in using uh, these two methods is uh, if there is no non conservative force acting on that particle non conservative force se kya murad hai either an applied force or force of friction to agar uh, us particle ke upar there is no non conservative force acting then you can uh, solve that problem using the conservation of energy principle uh, which says that the <clears throat> total energy of the system remains constant uh, provided that there is no non conservative force acting on that particle uh, so the sum of uh, initial uh, kinetic and potential energy should be equal to the sum of uh, any uh, final kinetic and potential energy so you can apply this conservation of energy principle on a particle provided that there is no applied force or force of friction which is acting on that particle however if there is an applied force or force of friction involved then instead of using the conservation of energy principle you can solve that problem using the principle of work and energy which states that the initial kinetic energy of a particle plus work done by all the forces that are acting on the particle uh, from position 1 to position 2 should be equal to the final kinetic energy of a particle ye do principles humne padhe the work energy methods mein for solving various problems involving forces velocity and displacement now today inshallah we are going to start with chapter number 15 which is kinetics of a particle and we are going to discuss the impulse and momentum method for kinetic analysis now uh, probably uh, मोमेंटम और इम्पल्स की डेफिनेशन से आप लोग थोड़ा बहुत फिजिक्स में वाकिफ होंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज इन डिटेल इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स टुडे द इम्पल्स एंड मोमेंटम मेथड ऑफ कैनेटिक एनालिसिस इज गोइंग टू बी यूज टू रिलेट फोर्सेस वेलोसिटी एंड टाइम सो वेन इन एनी problem you want to find out a direct relationship between f v and t you can use this impulse and momentum method for kinetic analysis of that problem uh, to ye teen different method hai kinetics ke uh, jab aap ye teenon method uh, पढ़ चुके होंगे यानी आज जब हम चैप्टर नंबर 15 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक खत्म कर लेंगे तो प्रॉब्ली आपके पास चॉइस ओपन होगी आप जिस प्रॉब्लम पे भी जो बेहतर मेथड समझते हैं जो शॉर्टेस्ट मेथड समझते हैं उसको देखते हुए यू कैन अप्लाई दैट मेथड ऑन दैट प्रॉब्लम कोशिश करनी होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैथड है वो आप अप्लाई करें जो आपको डायरेक्ट सोल्यूशन दे दे बजाय इसके कि आपको सोल्यूशन तीन या चार स्टेप्स में जो है वो करना हो तो ये काइनेटिक्स के जो तीनों मेथड हैं ये आपको प्रॉब्ली तमाम काइनेटिक के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जो है वो दे रहे होंगे लेकिन आपने खुद जज करना होगा कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैथड जो कि आप उस प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं okay the uh, topics which we are going to cover uh, in this chapter are shown to you here that today we are going to start with principle of linear impulse and momentum uh, probably uh, tomorrow jo hai wo hum thoda sa conservation of momentum ki baat karenge and inshallah next week we are going to cover impact jisme hum do tarah ke impact dekhenge one is the central impact the other one is the 
ऑब्लिक इम्पैक्ट तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक एंड में या शायद उससे नेक्स्ट वीक के स्टार्ट तक आपका ये इम्पल्स एंड मोमेंटम खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑल दो टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम बचेगा तीन से चार हफ्ते होंगे रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स के लिए लेकिन अगर आपने पार्टिकल की डायनेमिक्स समझी हुई है तो रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा समझना सो इन शाला टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम एक और चीज़ जो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब हम कैनेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें फोर्स एक्सेलरेशन मेथड जो है सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज वेल सो बेसिकली फोर्स एक्सेलरेशन मेथड इज एन इज अ वेक्टर मेथड मीन मीनिंग दैट व्हेन यू आर अप्लाइंग दैट फोर्स एंड एक्सेलरेशन मेथड ऑन एनी प्रॉब्लम देन यू शुड अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि फोर्स एक्सेलेशन मेथड की वाहिर इक्वेशन है देन यू शुड अप्लाई दैट इक्वेशन ऑफ मोशन इन सम कॉर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग सम एक्सेज Uh, इसके मुकाबले में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्क एनर्जी मेथड्स वेदर इट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी और द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल चूंकि वर्क और एनर्जी दोनों आपके पास स्केलर क्वांटिटीज हैं सो बेसिकली वर्क एनर्जी मेथड्स आर स्केलर मेथड्स और वो आप किसी एक्सेस के अलॉन्ग कॉर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई करने के बजाय आप उस पार्टिकल की किसी दो पोजिशन के दरमियान जो है वो अप्लाई करते थे अब ये जो तीसरा मैथड है इम्पल्स एंड मोमेंटम मैथड इम्पल्स भी एक वैक्टर क्वान्टिटी है मोमेंटम इज ऑल्सो वैक्टर क्वान्टिटी सो अगेन यू कैन नॉट अप्लाई दिस Uh, impulse and momentum principle uh, uh, on uh, some positions rather you need to apply this impulse and momentum principle <clears throat> on that particle along some axis in some coordinate system uh, work energy ki tarah aap do positions ke darmiyan isko apply nahi karenge rather aap isko force acceleration ki tarah axis ke along jo hai wo apply kar rahe honge because it is again a vector principle